আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের আর এক্স সেভেন্টি ওয়ান মিডিয়াতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা কেমন আছেন আশা করি কুশলেই আছেন আজ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এটি একেবারেই আমাদের দেশে খুব খুব পরিচিত একটি বিষয় নাক দিয়ে রক্ত পড়েনি জীবনের কোনো না কোনো অংশে এমন মানুষ কিন্তু খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে পূর্ণ বয়স্ক মানুষদের প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষ তাদের জীবনের কোনো না কোনো সময়ে নাক দিয়ে রক্ত ঝরেছে এমন অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে আজকে আমরা খুব অল্প কথায় নাক দিয়ে রক্ত পড়ে কেমন করে নাক দিয়ে রক্ত পড়ার কি কি কারণ এবং নাকে রক্ত পড়লে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কি কি কাজ করতে পারি এ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে একটু আলোচনা করবার চেষ্টা করব। আসুন শুরুতেই আমরা জেনে নেই যে নাক দিয়ে কেন রক্ত পড়ে নাক দিয়ে রক্ত পড়ার যে কারণগুলো আছে মোটা দাগে আমরা সেগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে যে সাধারণ কারণ আর একটি হচ্ছে যে নাক এবং নাক সংশ্লিষ্ট যে জায়গাটা আছে তার কোনো অসুবিধার কারণে তো শুরুতে আমরা যদি চিন্তা করি যে নাক এবং তার আশপাশের জায়গা থেকে কেন রক্ত ঝরে আঘাত প্রথম একটি কারণ আঘাত কিভাবে হয় সড়ক দুর্ঘটনা থেকে হতে পারে খেলার মাঠে হতে পারে নিজের ঘরে হতে পারে নাকের ভেতরে যদি আঙ্গুল দিয়ে নাক পরিষ্কার করবার কেউ চেষ্টা করেন তাতে হতে পারে খেলার ছলে যদি নাকের ভিতর কোনো কিছু চলে যায় সেটি হতে পারে অন্যদিকে কারো যদি দীর্ঘদিন নাকের প্রদাহ থাকে রাইনাইটিস সাইনোসাইটিস এই সমস্ত কিছু থাকে কারো যদি নাকের ভেতরে নানান রকমের পলি বা টিউমার থাকে ক্যান্সার থাকে সেখান থেকেও রক্তক্ষরণ হতে পারে তাছাড়া আবহাওয়া যেমন উচ্চ উচ্চতায় যদি কেউ চলে যান হিমালয় পাহাড়ের অ্যাভারেস্টের সঙ্গে যদি কেউ চলে যান অনেক উঁচুতে আবার যদি সারা দিন কেউ এয়ার কন্ডিশনের ভিতরে থাকেন বাতাসে যদি জলীয় বাষ্পের পরিমাণটা খুব কমে যায় ভীষণ গরম উষ্ণ জায়গা কিন্তু বাতাসে আর্দ্রতা নেই এমন পরিবেশে যদি কেউ যান কোনো কোনো সময় আমরা দেখেছি যে মহিলাদের বিশেষ করে গর্ভকালীন সময়ে মাসিক চলাকালীন সময়ে তাছাড়া ধরেন নাকের যখন অপারেশন করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নাক থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে মজার ব্যাপার হলো যে নাকে রক্তক্ষরণের এই যে স্থানীয় যে কারণগুলো তার মধ্যে বেশিরভাগ কারণই ইডিওপ্যাথিক বা কারণ জানা নেই আশি থেকে নব্বই ভাগই আমরা কারণ জানি না বাকি যে এতক্ষণ যেগুলো বললাম সেগুলো হচ্ছে দশ শতাংশের মধ্যে পড়ে অন্যদিকে সাধারণ যে সমস্ত কারণ আছে কারো যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে অনিয়ন্ত্রিত যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে কারো যদি রক্তের বিভিন্ন রকমের রোগ আছে যেমন আমরা রক্তের ক্যান্সার যেটিকে বলি লিউকেমিয়া হিমোফিলিয়া তারপরে রক্তের যে অনুচক্রিকা আছে প্ল্যাটিলেটস সেগুলোর সংখ্যা যখন কমে যায় আমরা দেখেছি যে ডেঙ্গু জ্বর হলে অনুচক্রিকার পরিমাণ প্ল্যাটলেটের পরিমাণ কমে যায় তাই না তারপরে বিভিন্ন রকম ওষুধ আছে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ এই সমস্তগুলো থেকে অনেক সময় নাকে রক্ত ঝরে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে নাকে যে রক্ত ঝরে এই রক্ত ঝরলে তো আমরা ভয় পেয়ে যাই আসলে কি ভয় পাওয়া উচিত না কারো যদি নাক থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করে প্রথমেই শান্ত হয়ে একটি নিরিবিলি জায়গাতে তাকে বসিয়ে দিতে হবে তাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে ভয় পেয়ে যাবার কিছু নেই আপনি শান্ত থাকুন নাকের সামনে আমি দেখাচ্ছি এই জায়গাটাতে আট থেকে দশ মিনিট চেপে ধরে রাখতে হবে ওই সময়ে যদি সম্ভব হয় এক টুকরো বরফ নাকের এই যে জায়গাটা নাকের ব্রিজ এই জায়গাটাকে আস্তে 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 ম্যাসেজ করতে হবে ধরে রাখতে হবে ঠান্ডা রক্ত পড়া থামাতে সাহায্য করে ওই একই সময়ে মাথাটাকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখতে হবে পাশাপাশি যদি সম্ভব হয় এক টুকরো বরফ বা একটু আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানি একটু মুখের ভেতরে নিয়ে যদি নাড়াচাড়া করা যায় সেইটিও পরোক্ষভাবে রক্ত পড়া থামাতে সহায়তা করে আর দশ মিনিট পরে পরিস্থিতিটি যখন স্বাভাবিক হয়ে আসে তখন নাকটা পরীক্ষা করে দেখতে হয় যে নাকের কোন জায়গাটা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে চেপে ধরে রাখলে রক্তক্ষরণ থেমে যায় কিন্তু দেখা গেল যে না রক্তক্ষরণ থামছে না তাহলে অবিলম্বে নিকটস্থ হাসপাতালে নাকান কলা বিশেষজ্ঞদের কাছে চলে যেতে হবে সেখানে নাকান কলা বিশেষজ্ঞরা কি করেন আবার নাকের ভেতরটা পরীক্ষা করেন আমরা পরীক্ষা করে দেখি ঠিক কোন জায়গাটা থেকে রক্ত আসছে সাধারণত নাকের যে দেয়াল বা সেপটাম নাকের মাঝখানের যে পার্টিশনটা বিভাজন যে সীমানাটা এই জায়গার নিচের দিক থেকেই সাধারণত রক্তক্ষরণগুলো হয় তো সেই জায়গাটা চেপে ধরে রাখলে যদি রক্ত পড়া থেমে যায় খুব ভালো কিন্তু দেখা গেল যে না একটু একটু করে রক্ত আসছে থামছে না তাহলে সরকারি হাসপাতালে বা বেসরকারি হাসপাতালে নাককান গলা বিভাগে সমস্ত রকমের সতর্কতা অবলম্বন করে নাকের ওই জায়গাটাকে অবশ করে কেমিক্যাল কটরি অথবা ইলেকট্রো কটরি করে দেওয়া যায় টেন পারসেন্ট দশ শতাংশ সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ তুলোতে ভিজিয়ে ওই জায়গাটাতে একটু একটু করে স্পর্শ করে দিলে রক্তক্ষরণটা সেখানে থেমে যায় অথবা আমাদের ডায়াথার্মি মেশিন আছে সেই যন্ত্রের সাহায্যে রক্তক্ষরণের ওই জায়গাটাকে একটু স্পর্শ করে দিলেই রক্তনালীর মুখটা 
বন্ধ হয়ে যায় রক্তক্ষরণ থেমে যায় তখন রোগীকে ওষুধপত্র দিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমরা বাড়ি পাঠিয়ে দিই এটি হচ্ছে সাধারণ চিকিৎসা যেটি সরকারি হাসপাতালগুলোতে সবসময়ই পাওয়া যায় এই চিকিৎসা করবার পরেও দেখা গেল যে রক্তক্ষরণ থামছে না ঝপঝপ করে রক্ত তখন কিন্তু আর শুধুমাত্র এগুলো করে কাজ হয় না তখন রোগীকে হাসপাতালে রেখে নাকের উভয় ছিদ্রে প্যাকিং করে দিতে হয় ওষুধ মেশানো গজ দিয়ে রিবন গজ দিয়ে আস্তে আস্তে করে খুব সতর্কতার সঙ্গে নাকের দুটো পাশের ছিদ্রই বন্ধ করে দিতে হয় চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত নাকটা বন্ধ রাখতে হয় তারপরে আবার খুলে দেখতে হয় যে রক্তক্ষরণ থেমেছে কি না এই যে যতগুলো কাজ আমরা নাকে রক্ত ঝরা থেকে শুরু করে হাসপাতাল যাওয়া পর্যন্ত করলাম এর মধ্যে কিন্তু রুগীর পালস দেখতে হয় নারীর গতি দেখতে হয় রুগীর রক্তচাপ মাপতে হয় প্রয়োজন অনুযায়ী যদি খুব বেশি রকমের রক্তক্ষরণ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু রুগীকে রক্ত দিতে হয় ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হয় অন্যদিকে যদি সাধারণ এই ব্যবস্থা নেওয়ার পরে দেখা গেল রক্তক্ষরণ থেমে গেছে তখন রুগীর নাকটা রুগীর সাইনাসগুলো ভালো করে পরীক্ষা করতে হয় কারো যদি ভীষণ রকমের নাকের হার বাঁকা থাকে সেটিও কিন্তু রক্তক্ষরণের একটি কারণ এবং সেটি যদি অন্য অসুবিধা তৈরি করে তাহলে সেটিকে সংশোধন করবার ঠিক করে দেবার ব্যবস্থা করতে হয় কারো নাকে যদি টিউমার থাকে তাহলে সেটি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হয় কারো যদি লিউকেমিয়া বা অন্য রকমের কোনো অসুখ থাকে তাহলে সেটি যথাযথ চিকিৎসা করতে হয় একটু বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ যারা যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে যারা হয়তো অনিয়মিত ওষুধ খান তাদেরকে নিয়মিত ওষুধ সেবনের অভ্যাসে ফিরিয়ে আনতে হয় মোট কথা হলো নাকে রক্ত ঝরতে শুরু করলে ঘাবড়ে যেতে নেই হাতের কাছে যা আছে সেটি দিয়েই প্রাথমিক চিকিৎসার কাজটা আমাদেরকে নিজের ঘরেই করে ফেলতে হবে তারপরে যদি রক্তক্ষরণ থেমে না যায় তাহলে নিকটস্থ হাসপাতাল যেখানে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞরা আছে নাক কান গলার চিকিৎসা সেবা আছে সেখানে যেতে হবে এবং সেখান থেকে চিকিৎসা নিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থাপনাটিকে মেনে চলতে হবে নিজে নিজে কিছুই করা যাবে না প্রিয় দর্শক আশা করি নাকে রক্ত ঝরা নিয়ে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম কোনো না কোনোভাবে আপনাদের তা উপকারে আসবে নাকে রক্ত ঝরতেই পারে কিন্তু আপনারা ঘাবড়ে যাবেন না আজকে আমরা যা জানলাম সেখান থেকে শিখে সেটি আপনারা বাস্তব জীবনে ব্যবহার করবার চেষ্টা করবেন আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আপনারা সব সময়ের মতন আর এক্স সেভেন্টি ওয়ান হেলথ মিডিয়ার সঙ্গেই থাকুন